O especial Missões de hoje vai desvendar os segredos de um país fascinante, a África do Sul. Paisagens exuberantes de contrastes curiosos. Montanhas, praias, savanas, desertos e florestas tropicais. Isso é só um pouco do que este país maravilhoso oferece. As pessoas deste lugar são um atrativo à parte. De acordo com o Banco Mundial, eles já são cerca de 53 milhões. O sul-africano é acolhedor, curioso e dono de sorrisos encantadores, principalmente o das crianças. Simpatia e ternura cercam estes pequenos. E nem parece se tratar de um povo tão sofrido. Afinal, não tem como falar de África do Sul e não falar na luta marcante pela qual este país passou, liderada por Nelson Mandela. Grandes foram os esforços pela queda do Apartheid, regime que determinava a separação dos negros no país. As long as the violence of apartheid continues. Mandela ingressou nessa batalha em 1942 e chegou a ser preso e até condenado à prisão perpétua. Mas como ele mesmo disse que não há caminho fácil para a liberdade, essa luta foi árdua, porém não foi em vão. Em 1994, 52 anos depois, ele se torna então o primeiro presidente negro do país, acabando de vez com o um regime segregacionista na África do Sul. Hoje, este país é livre e tem muitas riquezas a oferecer ao resto do mundo. O turista que resolve desembarcar em uma das nove províncias terá muito o que conhecer. Porta de entrada ao país, Joanesburgo, a maior e mais rica cidade de lá, é recheada de cultura e história. Vale a pena reservar um tempo para visitar a Vila Operária de Soweto, que em 1976 deu início às manifestações que deram fim ao movimento do Apartheid. Além disso, é lá que está o museu sobre esta época, que conta a história completa do período sombrio do país, onde a segregação racial era regra. A Garden Holt, Rota Jardim, também é uma ótima pedida. São aproximadamente 750 quilômetros entre as cidades de Cape Town e Port Elizabeth, por um trecho litorâneo entre o Oceano Índico e as montanhas. Dá para contemplar praias, baías, florestas, lagos, rios e montanhas. Sem contar o pôr do sol. Simplesmente maravilhoso. A cidade do Cabo também tem tudo isso e mais um pouco. Lá está a famosa montanha da mesa. Navegar no oceano Atlântico e até mesmo mergulhar em gaiolas e nadar com um tubarão branco. Mas o contato com a natureza mais procurado no país é o safari de aventura. Afinal, apreciar os Big Five, os cinco grandiosos, como são chamados o elefante, o leão, o rinoceronte, o leopardo e o búfalo africanos, bem de pertinho, atrai e intriga qualquer um, não é mesmo? É exatamente essa a experiência que o turista tem ao chegar no Parque Nacional Kruger, o melhor local para esse tipo de turismo na África do Sul. Além disso, outros inúmeros animais podem ser encontrados no local, répteis, aves e peixes. Um país maravilhoso, sem dúvidas. E este foi o cenário que ministro Davi Soares foi enviado pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra do Senhor. Ele esteve na Igreja Internacional da Graça de Deus da cidade do Cabo. Lá, os sul-africanos louvaram, adoraram a Deus e ouviram tudo o que ele tinha para derramar através da vida do servo do Senhor. Acompanhe agora parte da reunião. Ó oh, meus irmãos, louvem ao Senhor. Em sua presença viverei eternamente. Digam, eu entrego. Eu entrego tudo. Eu entrego tudo.
tudo a ti, meu bendito Salvador. Eu entrego tudo. Aleluia! Neste espírito, começa a ministração da Santa Palavra do Senhor. Deus seja louvado. Vai ser fantástico. Salmo de número 4. Posso ler? Vamos ler o versículo de número 1, que diz... Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia, me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filhos do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falei com o vosso, com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos, mostrar, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? Essa palavra eu já preguei em muitos lugares. Eu espero que apresente uma bênção para você. Há várias mensagens aqui. A primeira delas é que o Senhor é bondoso. É fácil dizer isso, não é? Mas é fácil demonstrar isso? Eu acho que é mais, ainda mais fácil. Muitas pessoas não conseguem dizer que Deus é bom. Porque quando olho para as suas vidas, os seus problemas, parece que Deus está muito distante delas. Parece que umas poucas pessoas são abençoadas e que a maioria das pessoas está sofrendo. E por que isso? A Bíblia relata que havia uma mulher e ela estava cheia de enfermidades, cheia de problemas, e ela tinha hemorragia. E um dia essa mulher procura por uma cura. E ela faz um grande esforço para isso. Ela gasta tudo o que tem. E a Bíblia diz que nada daquilo que ela fez trouxe ela o bem. Mas na verdade ela ficou pior. Mas um dia ela ouviu falar sobre Jesus. E o que ela ouviu a chocou. Porque pela primeira vez ela encontrou alguém que tem o poder de mudar a sua situação. A Bíblia diz que ela se adiantou e empurrou as pessoas porque ela pensou consigo mesma. Se eu simplesmente tocar as suas vestes, eu serei curada. E no momento que ela tocou em Jesus, o que aconteceu? A hemorragia parou. E Jesus se deteve e disse, opa, o que aconteceu? De mim saiu virtude. E ele olhou em redor para ver quem tinha feito isto. Então ela apareceu e lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Mas não é a mensagem que hoje. O que nós lemos hoje, que é algo que aconteceu aqui no versículo 3, vamos meditar a respeito, que é muito importante para nós. Diz, Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Vamos entender isso. Então, eu estava dizendo que há poucas pessoas abençoadas e a maioria não é. E por quê? Por causa das escolhas que eles fazem na vida. Das decisões que elas tomam. Aquela mulher tomou uma decisão. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar Jesus. Eu vou alcançar minha bênção. O que você quer do Senhor hoje? O que você precisa dele para mudar uma situação? Há pessoas aqui que precisam de um milagre em suas finanças. Outros estão esperando que Deus conserte o seu casamento, sua família, sua situação. Outras estão esperando uma oportunidade na vida. E as oportunidades parecem estar desaparecendo. Mas o que acabamos de ouvir? 
E o que acabamos de ler? Que Deus separa para si aquele que lhe é querido. Quem são os queridos do Senhor? São aqueles que vêm à igreja todos os domingos? Não. Veja, até o diabo vem à igreja, mas para ser expulso. Bem claro. Ele pode vir, mas vai ser expulso por várias formas. Mas aquele que vem aqui, enquanto ouve a palavra de Deus, a palavra já começa a mudar a sua condição. E o que é isso? Nós lemos em Lucas 19, você não precisa abrir, sobre a vida de Zaqueu, que era um homem que não tinha problema financeiro nenhum, porque ele era rico, mas ele tinha um problema interior. Ele queria uma mudança, sua vida não estava boa. Era rico, estava bem, era respeitado, mas não tinha paz, paz interior. Um dia Jesus vê esse homem e diz para ele, desça aqui, desça dessa, dessa árvore aí que eu quero já estar com você hoje. E ele convidou Jesus para ir à sua casa. E tudo ficou bem? Sim ou não? Não, não ficou não. Ele estava com Jesus e sua casa, sentado com Jesus, tendo comunhão com Jesus, ainda que a sua vida não estivesse bem. O que levou aquele homem a ter a sua vida transformada? No momento em que Jesus estava falando, ele entendeu. Ele tinha que tomar uma atitude de fé. Então ele decidiu. Mestre, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se tem alguma coisa que eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Você pode dizer, puxa, por que isso? Porque era o que a lei de Moisés não dava. No momento que ele colocou a palavra de Deus em prática, Jesus disse, hoje vê a salvação a esta casa. Veja, a salvação não vem porque você é santo e canta, santo, santo, santo. Não, salvação ocorre porque Jesus é tão santo e entende minhas fraquezas. E eu digo, Senhor, estou cansado disso tudo. Estou cheio de ter decepções, de ser um perdedor na vida e eu vou te seguir. Nesse instante, a salvação vem para você. Nesse momento que você tomou a decisão na sua vida, muitas pessoas examinarem a si mesma dizem, Bom, Davi, você não conhece a minha vida? Verdade? Eu não conheço a sua vida. Na verdade, eu estou vendo vocês pela primeira vez. Mas eu sei que Deus tem interesse no seu sucesso. Nós acabamos de ler que em Salmos, que Ele separa para si os que lhe são queridos. Aquele que se reveste da natureza que Deus lhe deu. E o que Deus nos tem nos dado? O poder do nome de Jesus. Sua santa presença que está vivendo, que está habitando dentro de nós. Para quê? Para que você fique contente? Não, para que você brilhe a sua glória de hoje em diante. Há muitas pessoas aqui que dizem, minha família é um problema, irmão Davi. Porque eu venho para a igreja, eu oro e meu filho não muda nunca. Minha família, minha filha é um fracasso, meu marido me deixou. E aí você percebe que o problema não está nos filhos e nem no cônjuge, mas sim na própria pessoa. Por causa do quê? Porque ela está vivendo uma religião. E não é sobre uma religião que você tem de viver. Você tem de viver na presença do Senhor. Jesus disse que no dia que ele for levantado, todos serão atra... a todos atrairia. Jesus está sendo levantado sobre a sua vida, a sua vida diária, em suas decisões. Quantas pessoas antes de tomar decisões, ajoelham e se dizem, Senhor, estou pensando em fazer isso, isso e isso, mas eu tenho dúvidas. O que a palavra diz sobre isso? Então a pessoa busca a palavra de Deus e a palavra de Deus revela para ela que alguém fez o mesmo e teve um problema no futuro. Então a pessoa diz, não, não é isso que eu, do Senhor não, não vou fazer. Mas muitos tomam a decisão e depois dizem, Senhor, me ajuda. E Deus diz, ora, você tomou essa decisão, agora encara as consequências. Para toda ação, existe uma reação. Esse é o princípio da física. O mesmo ocorre espiritualmente, se nós separarmos nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de lidar com as pessoas, as palavras que saem na nossa boca, terão a palavra de Deus nos protegendo nos abençoando, livrando-nos de todos os problemas.
Aleluia. Aleluia. Sai em nome de Jesus. Então, agora que melhorou em nome de Jesus, então a palavra nos diz que livrará de sempre de qualquer problema que estejamos enfrentando. Deus separa para si e diz: Não significa que o mal pode sobreviver, mas que Deus nos protege. O que diz o Salmo 91? Abra suas Bíblias, por favor, Salmo 91. Muitos de vocês já o conhecem, mas é preciso meditar sobre ele. 91. Salmo 91. 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Vocês estão tendo descanso em suas vidas? Muitos podem dizer, irmão, eu amo Jesus, mas eu estou em meio à angústia, em meio à perseguição, um problema. A Bíblia diz em Salmo 25, que o segredo do Senhor é para os que o temem. Comece a respeitar a palavra de Deus. Você foi ofendido? Não responda com ofensas. Responda com a palavra de Deus. Está sendo perseguido? Comece a orar por aqueles que o perseguem. O que isso significa? Que você está protegido pela palavra de Deus. Aquele que está protegido pela palavra de Deus está habitando no seu lugar santo. Onde o diabo poderá tentar te atingir, mas não conseguirá derrotá-lo. Porque você está protegido pela palavra de Deus. Lembre-se que quando Jesus estava no deserto, sozinho, faminto, e o diabo tentava constantemente. O que Jesus disse? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele respondeu com a palavra de Deus. A resposta aparece em nossa vida. Quando sabemos aquilo que temos de fazer e damos um passo de fé. Vamos voltar ao Salmo de número 4. Pois essa é a palavra de Deus que estamos pregando hoje. Novamente, versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor é para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Agora o versículo 4. Perturbai-vos, mas não pequeis. Falei com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Vamos entender isso, é muito simples. Mas ao mesmo tempo é muito poderoso. Davi tinha certeza de que Deus iria lhe responder. Enquanto você não tiver certeza em seu coração, você ainda não tem fé. Pois a fé é a certeza de que teremos aquilo que pedimos ao Senhor. Muitas pessoas pedem duvidando. Senhor, eu não sei se o Senhor quer me abençoar. Eu não sei se isso é real. Como você sabe se algo é real? Primeiro, você lê o que Deus quer para você. O que a palavra nos fala sobre prosperidade? A palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Se você serve a Deus, Ele se alegra quando você começa a prosperar. Se você se eu disser, irmão Davi, eu tenho um problema. E é um problema crônico, ninguém resolve. Eu dependo de medicamentos. Você não está errado, ok? Mas comece a depender da palavra de Deus. Pois com a palavra de Deus, vossos corações serão fortificados. Vocês serão renovados e libertos dos problemas. Irmão Davi, eu estou com um problema na minha família. Comece a colocar a palavra de Deus na sua casa. Comece a se alimentar com a palavra de Deus. E no início era o quê? Era Deus. Através do verbo ele diz, seja feito isso, seja feito aquilo e aquilo mais. A palavra de Deus cria coisas. Com a palavra de Deus você começa a mudar a si mesmo. Se você olhar para si mesmo, dirá, eu sou uma pessoa pobre. Eu não tenho condições. O ser humano, quando olha para si, parece não haver jeito. Mas quando se olha para Deus, deve-se dizer, Senhor, a realidade é o seguinte. Eu nasci em um lugar simples. Minha família necessita de muita coisa. Mas eu confiarei no Senhor e na sua direção. Em tudo que o Senhor falar. E o que você faria, Davi Soares? Eu levanto a mulher, levantarei amanhã por confiança. Me colocarei em pé de Deus e clamando. Não sei o que Deus 
pode colocar nos seus lábios. Ou alguém na sua vida que você nunca conheceu antes. E será uma benção. Muitas pessoas reclamam dos seus empregos. Eu não sei se isso ocorre aqui na África do Sul, mas no Brasil sempre tem alguém dizendo assim. Oh meu Deus, preciso mudar de emprego. Eu não aguento mais meu chefe. O tempo todo estou reclamando. E por que isso? O problema está na pessoa. Jesus disse, você é a luz do mundo. Você deve brilhar. E por que você não brilha? Porque você não tem a bênção de José. A Bíblia diz que quando José vivia em escravidão na casa de Potifar, o que aconteceu? Ele encontrou a graça. E o seu senhor viu que algo ocorreu com o seu escravo. Porque todos que chegavam a ele eram abençoados. Então, irmãos, quando vocês começam a ler a palavra de Deus, vocês veem que tudo que ele deu para você todas as vezes, e tudo que ele te deu começará a prosperar a prosperar, na verdade, nas suas mãos e você começará a erguer o seu lar você deve brilhar em seu lar comece a meditar sobre o que a palavra de Deus fez na vida de José porque ele recebeu a palavra de Deus José recebeu, Davi a recebeu Abraão a recebeu todos a receberam você recebeu e eu também Deus disse, tu serás uma benção eu aceitei isso e disse, sim eu creio nisso, serei uma benção então, quando você tem um problema quando tiver uma dívida ou se tiver alguma doença ou qualquer outro problema a dívida aqui representa o seu problema e a palavra de Deus diz medite a respeito dessa dívida, desse problema saiba que os seus problemas não vêm do Senhor e por não virem do Senhor a palavra de Deus fornece vários meios para você eliminá-los de sua vida a primeira maneira é você tem que se transformar primeiro suas atitudes a maneira como você vê as pessoas a maneira como você vê o seu vizinho a maneira como você vê a vida quando você para e diz irmão, eu sou uma pessoa que tem inveja do sucesso do meu vizinho você não está vivendo a palavra de Deus a Bíblia diz que Paulo estava pregando a palavra de Deus e estava tendo o resultado êxitos, né? E repentinamente apareceu um homem chamado Apolo a Bíblia diz que aquele homem era tão poderoso e que as pessoas se sentiram atraídas a ele mas as pessoas começaram a se sentir confusa e discutir se era melhor Paulo ou Apolo mas Paulo conhecia a palavra de Deus e ele disse, ninguém é de Paulo, nem de Apolo, nós somos de Deus, perceberam? Assim nós obtemos um, um espírito que brilha, você tem que orar quando o seu vizinho está tendo sucesso, peça que Deus abençoe ainda mais, quando você abençoa, a bênção alcança também, o reino de Deus está em você, dê para que você receba, muitas pessoas querem colher antes de receber, vamos fazer o seguinte irmãos, devemos cultivar a felicidade, cultivar a alegria, eu hei de ser uma benção, o seu país precisa que você seja uma benção, seu país precisa que você se levante como um homem de Deus para fazer negócios, gerar lucros, empregar pessoas e mudar a situação desse país. Por isso pessoas têm prosperado no meu país. E é por isso que as pessoas do seu país prosperaram ainda mais. Eu creio que Deus nos trouxe aqui para mudar essa situação. Então, então o que você tem de fazer? Meditar sobre o quê? sobre o que está ocorrendo com você compare isso com a palavra de Deus e após fazer isso aí você toma uma decisão bem, eu ficarei em paz porque meu Deus não é homem para que se arrependa daquilo que diz seja o que Deus falar sobre você, ele vai manter ele nunca muda o modo como ele vê ele nunca muda a forma que ele fala sobre você ele nunca muda a forma através da qual ele quer que você seja uma benção em nome de Jesus, amém? Vamos ler novamente o versículo de número 5. Número 4 e número 5. Né? Perturbai-vos, não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ter sucesso é primeiramente ouvir a palavra de Deus. E em segundo lugar, colocar suas palavras em ação. E em terceiro, aceitar o fato que você deve ser uma benção. Nada há de impedir que você seja uma benção em todas as etapas da sua vida.
em nome de Jesus. Amém? Eu estava em um culto lá no Brasil um tempo atrás e lembrei que naquele encontro eu pregava uma mensagem de fé e havia uma mulher que era cega há muito tempo e eu nem cheguei a orar por ela. Eu estava fazendo oração por outros propósitos, mas ela decidiu. Eu aceito essa palavra e vou ter, vou dar um passo de fé na minha vida. E Jesus restaurou a visão dela naquele exato momento. A fé de, dela a curou. A sua fé, a fé das pessoas mais do que elas podem imaginar. Jesus tem grandes planos para a sua vida. E muitas vezes só precisamos começar dando um pequeno passo. É só dizer, sim, Senhor, eu aceito. Eu serei bem sucedido de agora em diante. Amém? Então eu vou orar por vocês agora. Peço que coloque a mão sobre o coração. Peço que feche os seus olhos. Vamos começar a falar com o Senhor. Qual é o seu problema? O que está lhe afligindo? Fale, aberta, fale abertamente com ele agora. É importante que você ore agora. Ore usando suas próprias palavras. Não apenas ouça a minha oração. Nem a oração de outra pessoa. Vocês são filhos de Deus. Vocês devem se apresentar ao Senhor e conversar com Ele. Vocês precisam ter um relacionamento com Ele. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus entramos na sua presença. Pai, nós somos dependentes de Ti, da sua misericórdia. E Pai, eu vou pedir agora que eu venha sobre nós, derrame sobre nós a sua misericórdia, dependemos de Ti. Alguns de nós têm retiro perdão. Alguns aqui foram magoados de pessoas no passado, que traíram eles, que os roubaram respeitaram várias outras coisas. Father, essas pessoas também precisam, oh meu Deus, que também da salvação para elas não se arrependerem. O inferno é que espera elas. Mas não se criou o um inferno para pessoas de bem, criou esse inferno para o diabo. Nós queremos a salvação, queremos a nossa própria salvação, a nossa própria libertação e abrimos o nosso coração neste momento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nesse momento, em nome de Jesus, entre os seus corações agora. Agora é hora de vocês abrirem e começar a dizer, Deus, eu preciso de ti do teu perdão. É preciso que o Senhor mude o meu jeito de falar, que o Senhor me mude o meu modo de agir. Às vezes você age de forma grosseiramente, quando percebe já ofendeu alguém. Não é assim que o Senhor quer que sejamos. É hora de você começar a se abrir. A oração mais importante que você fará hoje será a oração por si mesmo, para que seja liberto, para que seja libertado dessas coisas. Pai, nós queremos ser, queremos que serão os seus queridos, pessoas piedosas, que vivem, pensam e agem. Ó oh, Pai, que resplandeça a sua glória em nossas vidas diárias. Eu te peço, Pai, perdoe-nos. Perdoe, peço que perdoe cada um de nós, assim como perdoamos aqueles que tenham nos ofendidos. E Pai, eu digo para essas pessoas, seja uma bênção. Receba a bênção do Senhor. Sejam libertos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem, amém. Glória a Deus mesmo. Que age em qualquer lugar, qualquer país, estado ou cidade. Basta ter fé. Eu vou...